，都说红袖添香，美得很。但是自古以来，好多才子佳人暗香流动，到最后还不是青烟缕缕，吃喝拉撒。我们成都人就不要红袖，要红油才添香。耍朋友就要耍得开，吃红油就要多放辣，看得到摸得到才巴适。你这个钵钵鸡为什么叫钵钵鸡啊？跟鸡关系不大。原始钵钵鸡是全麦鸡肉，啊、哦，但是在经过就是。多年以后，给就是当地的人吃吃食物的配合哈，就是就配配了各种各种菜。我就我就就就就坐这儿吧。就这里吗？对，就坐这儿。来，给我来碗米饭。嗯。哎呦，这个钵钵鸡就是方便，好像说好就好了。而且他这个把签子去了，哎，这么吃就跟一大盘子那个麻辣烫似的。在成都吃饭就是这样，就是这个不经看，你一看一半，这个香味马上的哗就就窜起来了。肺、骨、肠、笋、土豆，嗯，嗯，又香又辣。这个这个红油吃带辣头了。它入口之后啊，这个干麻香，这焦香很足，然后是舌尖上辣，那蘸上后咽下去之后回甘，还是香。嗯、说这个就得抱着碗干，就是无语之短。五谷鸡爪做的好，这不就做？就它这五谷鸡爪入口之后啊，非常的软嫩啊，而且它这个骨头剔的很干净，这个水晶嫩滑那种感觉。完了之后带着这个油香，吃起来口感完全不一样。嗯。然后拍他家的第二个原因就是他们家这鸭肠，知道吗？这鸭肠刚才我全都要了。它这个鸭肠永远都是火候就那么好，入口的都是脆弹脆弹，然后就没有那种，而且吃的是鸭肠那种感觉。你想，哎，什么东西这么好吃？因、嗯、为这一块子脆弹脆弹，就是当时就打动了。这老板家有有这么一个，就是啥，他串串里面带这么一个小白萝卜，这个萝卜直接就起到了这个调节奏的感觉。这个萝卜你知道吗？就像就像是巴萨阵容里的佩德里一样，看把它转换节奏，啊，而且煮了带那么一点青色，年纪不大，哎，但是味道很老道，就那感觉，全是脑花啊。独立思考的脑花在这儿。哦，哇！哎，我有点惊住啊！入口之后马上就抿开了，哎，它特别浓的那个芝麻香，马上就布满你的口腔里。哎，看就这芝麻香。哦，这个脑花一点儿都没有怪味儿啊，一点儿都没怪味儿，然后就，哦，再来点米饭。行。你们看这怎么样？馋不馋？兄弟我。为了满足你的这个啊，被激起了这个泪水
，我们在我们的淘宝店铺也上线了一款，哎，波波鸡调味料，汤和油都很好，汤油很重要。哎，回到家之后有啥煮啥，把拖鞋往里一煮，咔咔的，你知道吗？老不了。话说这就梅开二度了。老板，我吃的算多的了。嗯，还有比你吃的多。那，就我其实。因为有些女士一个人比你吃的多。这这对这，四川的姑娘可能就。我有个买主是这样买的。哦、嗯。他每次来要打电话过来，那我我是年二十个，然后下脚二十个，老花两个，两瓶豆来，然后再配点别的菜。你说超不超过你的量吗？不是，你这是一个人还是两个人？一个人，真的一个人。你家姑娘要吃你不如你？天天晚上吃吗？<笑>包括我爱人也天天吃的，天天晚上吃饭，自己炒的家常菜不吃，就吃喜欢吃这个，天天晚上都吃。你喜欢吃你家波波鸡吗？